Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, wir sind heute wieder im Wald für euch unterwegs. Hinter mir ist ein Polter mit Erdstammstücke Fichte. Wir haben hier einen größeren Holzeinschlag gemacht und haben diese Erdstämme aussortiert, weil die im Großsägewerk ja wenig Geld bekommen, schlichtweg auch nicht gefragt sind. Und ich möchte euch heute mal zeigen, wie man nur an der Stirnfläche die Gütemerkmale der Fichte beurteilen kann. Ja, und ihr seht der erste Stamm. Da steht schon mal das Maß drauf, 55 cm, ist ja starker, hat er richtig gemacht. Aber was sind wir hier? Hartfäule. Also das will man eigentlich in Erdstamm nicht haben. Da muss man überlegen, wen ich das Holz gebe. Das sind wir hier an dieser Fäulefleck hier. Und da oben hat er auch noch mal ein paar kleine Flecken. Also der Stamm ist eine D-Qualität und das kann man vermarkten. Aber Vorgestellt hätten wir sie eigentlich schon mal eine bessere Qualität. Der Stamm hat 56 cm, da ist äh, der Kern exzentrisch, nicht in der Mitte. Und da deck, entdecke ich auch wieder einen kleinen Faulfleck. Auch das äh, sollte natürlich nicht so sein, der soll gesund geschnitten sein und dann bringt er das meiste Geld. So, hier bin ich bei einem Wahnsinnsexemplar mit 84 cm, also ein riesen Kaliber. Hier schon mal gleich einfach zu kritisieren, man könnte den total glatt abschneiden, da haben wir diese Leiste da noch dran, dann hat er da ein bisschen ein Loch. Ansonsten ist dieser schöne Baum, der ist wirklich gleichmäßig, der ist stark, man erkennt nicht so viele Fehler und man sieht ganz schön, dass er hier einfach ganz schnell zugewachsen ist. Also hier hat er wirklich stärkere Jahrringbreite und, und da wird es am Ende seines Lebens wächst er nur sehr langsam. Das ist bei der Fichte ganz typisch und er hat jetzt auch kein Druckholz, allerdings hier diese kleinen Schönheitsfehler. Hier stehe ich vom nächsten Baum, der hat 55 cm. Hier sehen wir wieder dieses Druckholz und da sehen wir ein neues Merkmal, das sind diese Risse, die quer durch den Querschnitt gehen da, längs, da, hier und hier. Und äh, ja, die Risse können zu Problem werden, weil natürlich äh, die Beurteilung so ist, wie stark oder wie lang so ein Riss ist. Und äh, da wird man das noch tolerieren können. Wenn natürlich der Riss stärker ist, dann ist das auch ein Qualitätsmangel. Wenn euch das Video gefällt, dann könnt ihr das liken. Natürlich freuen wir uns auch über ein Abo. Und wenn ihr Kanalmitglied werden wollt, alle Infos in der Infobox. Ja, hier bin ich beim Stamm, der hat 52 und da sieht man sofort, der ist nicht rund. Da haben die Wurzelanläufe nicht sauber äh, beigeschnitten und das macht natürlich auch was aus und der gehört dann schlichtweg eigentlich gar nicht in das Sortiment rein und den hätten man eigentlich äh, in das äh, normale äh, mittelmäßige Fichten Fixlängenpolter rein äh, stecken sollen. Ja, hier zum Abschluss noch ein schöner Stamm, der hat 51 cm, der ist rund. Da sieht man auch einen Querschnitt, der ist gleichmäßig aufgebaut, kein Druckholz, schaut weiß aus, ist sauber, hat kaum Risse, also der passt. Und zum Abschluss, ihr habt es gesehen, das ist gar nicht so einfach, dass man jeden Fehler genau sieht. Und äh, ich kenne ja meine Waldbesitzer, ich schaue natürlich den Polter auch von hinten an und ich kann das Holz auch gut verkaufen, aber ich sage mal mit den Erdstämmen sortieren, das ist halt, manche Fehler sieht man halt nicht von außen, die sieht man erst, wenn man es auch aufgearbeitet hat und dann muss man es halt nur mal anschauen gemeinsam und dann kann man das auch gut verkaufen. Viel Freude im Wald! Ja, ja, ja.